Belki içerisi daha sessiz, sakin olsun ve insanlar daha rahat deney yapabilirsin. Burası iki laboratuvarın ortası ve kalbi. Burası da laboratuvarın diğer görünen kısmı aletler. O bahsettiğim kimyasallar. Hepsi burada. Basitler. Burada bulunduğumuz seminer odası bu taraf. Aynen bu tarafta. Florun e, aşama, aşaması, kimin nerede olduğunu, bu da diğer kapları görebiliyoruz ama ben ana sayfaya geçmek istedim. Geçemem, geçemem. Şehirlerin nasıl yapılaştığını, trafiğin nasıl aktığını, sadece burada değil, yani fiziksel olarak değil, şey üzerinde de, ekran, ekran üzerinde de bunu gösterebiliyor. Ve şurada çok güzel bir şey var, mapi var. Orada mesela ben şöyle bir çıkardım. Burada buna circular map diyorlar ve burada birçok şey var. Mesela İstanbul için düşünelim bunu. İstanbul'un e, güvenlik güvenlik kodu, güvenlik notu, e, kültür notu, e, eğitim durumu, var olan parkları, e, birçok şeyleri ve böyle bir e, şey oluşturuyor, bir map oluşturuyor ve ülkeler arasında kıyaslama yapmak veya ülkelerin zaman içerisindeki durumlarını kıyaslamak adına böyle farklı e, şeyler kullanıp e, e, mapler kullanıp Çok anlamaya güzel. çalışıyor. Bu yaptığı çalışmalar yanlış hatırlamıyorsam Brezilya'daki çalışmalardan biriydi. Brezilya, Hindistan daha çok popülasyonun çok olduğu ve trafiğin çok yoğun olduğu e, şi, e, şehirlerde yapıyor bu çalışmayı. E, aynı zamanda da e, interaktif, mesela bunu Japonya için yaptım hmm. yanlış hatırlamıyorsam. İnteraktif bir şekilde binaların isimlerini değiştirip, tarzlarını değiştirip, içerilerisinde kaç tane e, insan yaşayabileceği, kaç tane e, şirket kurabileceğini efektif, verimli bir şekilde göstermeye çalışıyor. Yani var olan e, yeni bir yerleşimleri, mesela yeni bir yerleşimleri yapmak istediği, o yeni yerleşimlerinde altyapı, e, üst yapı e, ve kültürel aktiviteler hangi sayıyı kaldıracak? Kimlerden yardım olabiliriz? Nasıl başka şeyler, nasıl iletişim halinde olabilir? Gibi farklı teoremleri var bu hocanın. Oldukça keyifli bir grubu var. Aynı zamanda orada gördüğünüz gibi Böyle yeni bisiklet sistemleri, insansız kullanabilen bisiklet sistemleri gibi çalışmalar yapıyor kendisi. Başka burada da yine sadece şey değil ülkeler değil mesela Kendall'ın yerini yapıyor. Kendall'a iki tane yepyeni e, öğrencilerin kalabilmesi için yeni bizim yurtlar o, yapıldı. Olduğu yer, evet, sizin olduğunuz otelin olduğu yerler. Yurtlar yapıldı. Mesela o yurtların kapasitesi ne olmalı? Kanalizasyonlarının e, e, altyapısı yani oranı altyapısı. nasıl olmalı? Kaç tane öğrenci yapabiliriz? Veya carbon emission. Mesela bugün görüşeceğimiz Bilge Yıldız Hoca, nükleer enerji, nükleer enerji bölümünde çalışan hocanın da ilgilendiği konulardan biri. Karbondioksit emilimi ne kadar olmalı? Kaç kişi e, bu emilimi sağlayabiliyor? Ve yüzde ne kadar bu popülasyonu düşürürsek optimum noktaya gelebiliriz gibi çeşitli e, çalışmaları mevcut. Evet, Sadece yeni İstanbul'da Olduğu yerlerde genelde çalışmalar yapmış. Brezilya Nidelhi gibi hmm. e, metropoller. metropoller. Aynı zamanda İstanbul'da da çalışmaya başlamış 
bir ara e, Kent Bey. Ama sonra e, sanırım ilişkileri kopmuş. E, ama yine yeni şeyler yapmayı çok umut eden, e, gerçekten alanında çok düzgün çalışan, yenilikçi bir insan kendisi. Aslında siz belediye başkanlığınızı alıp buraya getirseniz... E, İyi veya hocayı davet etmek lazım. O da olabilir. Ama hocanın <gülüyor> e, şimdi İstanbul'u biliyor. Bir de Adana'yı biliyor. Ankara'sı gitmiş. var. Evet. Adana'yı kısmen evet. biliyor. Evet. evet, İzmir var evet. yine. Yani. Aslında güzel bir Türkiye turu gerçekten çok güzel olur. Hem evet. oraları tekrar görmesi açısından, hı hı. hem de çalışmayan noktaları göstermesi açısından. Hocayı davet etmek lazım yani hı. Türkiye'ye. Bugün size hı. güzel suggestion öneriler hı. listemizde o da var. Öyle mi? Pilot hı. program. Hı. Ee, yani Türk hocaları tabii getirmek çok önemli, çok hı hı. değerli. Ama aynı zamanda e, bizim gibi düşünmeyen ve bizim doğduğumuz topraklarda doğmamış, büyümemiş insanların pers- Pektifini, görüş, Peki, dış, bakış evet. açısını almak çok değerli. E, çünkü biz nasıl onların ülkesinde onların görmediği noktaları görüyorsak, onlar da bizim ülkemizde bizim görmediğimiz noktaları görüyorlar. Bazı alanlarda pilot program oluşturup, bu lit hocaları e, davet edip onlarla birlikte çalışmalar yapmak bence çok etkili olur. Evet. Hem de Türkiye'ye yeni bir e, hava getirir diye düşünüyorum. <gülüyor> Anladığımız kadarıyla Kemal Bey'in öyle bir şey niyeti var e, gibi görünüyor. Var. Evet. O görüşmelerde bunlar da konuşulacak herhalde. Konuşulacak, evet. evet. Ee, şey, ben işte e, son beş senedir Computational Biology yapıyorum. E, o evet, bilgisayar biyoloji. mühendislik ve biyolojinin karışımı. E, orada ben daha çok genetik ve kanser üzerinde çalışıyordum. Ee, orada bayağı bir projeler çıktı. Ee, onu da halen devam ediyorum. Ama şimdi e, Canan Hoca'nın labinde çalışıyorum. Evet. Orada e, işte daha çok ultrasonun bilgisayar tarafında evet. çalışıyorum. E, bir taraftan işte bu ultrasonu nasıl e, fetal monitoring yani ve, ve e, meme kanser <gülüyor> <gülüyor> e, ve e, Vücudun daha farklı taraflarını nasıl um, specify edebileceğimizi, nasıl onun, üst, onun, bilgisayar tar- <gülüyor> onun bilgisayar tarafında çalışıyorum. E, Baya güzel, her şeyi öğrenme e, ihtimalim oldu. Bir software tarafı, bir hardware tarafı. E, <gülüyor> aynen, bayağı pozitif bir environment'e girdim. Çok <gülüyor> memnun oldum herkes. E, ve çalışma ihtimalim olduğu için. E, şey, evet, burada işte... Uh, in the future, I'm hoping Gelecekte. to work more in, um, in computational bioinformatics um, and just integrating data science and e, biology e, to build the future of healthcare and medicine. Bir hoca yetişiyor. Benden çok daha iyi bir hoca yetişiyor. Ama çok iyi rol modelim. Gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Evet, Can hocam çok böyle welcoming oldu. Hi Kent. Hey hey, we have been waiting for you. Please. Well, I didn't realize you had such a big group. I know, yeah, I was also not sure. Kent, this is Mr. Kılıçdaroğlu, the chairman of the party. Pleasure to meet you. And uh, the rest of the journalists and his team members. Wow. And um, do you I try to give some brief intro about your group, but you do the best, so <laughs> okay. I'll just leave uh, to you. Sure. They know that you have been to Turkey, Istanbul, Adana, mm-hmm. so I talk about those visits, and um, they have been also very much interested to learn about the new concepts and principles of uh, the science that you do in the suburb and the cities and traffic control and so on. Okay. So sure. I think they are so excited to meet you. Yeah, well, this is great. Can we see it? Can we see it? Can we see it? He asks if it is really possible to solve the traffic problem in Turkey, in Istanbul. <laughs> <laughs> That's a great question. I, I would say it, it's, it's impossible without changing the the zoning regulations and settlement patterns and particularly housing housing policy. <coughs> We're a big advocate of what we call live-work symmetry, which is developing 
high performance communities where the housing is in sync with the jobs and people have walkable access to all of the amenities they need in daily life. So <coughs> you can't solve the traffic problem with better roadways or smart city technology. You can solve it by eliminating the need for commuting. Trafik bizde İstanbul'da kanser gibi. Şu an. This is like a cancer in cancer. Turkey. Sağlıklı It is a cancer, yeah. yeah. yeah. No, it's a sağlıklı bir plan da yok sadece. There is no health plan of yeah. the city right yeah. now. It's like a it's like a cancer everywhere. Evet, it's a problem. But there is um we've been talking about these ideas for fifteen years. But there is a there's a new movement that's popular with many mayors led by the Paris mayor and Hidalgo. Um, that uh, refers to the 15-minute city, which is really kind of a simplified version of what we're talking about, which is to say that the city becomes a network of more livable, resilient, high-performance, whatever adjectives you want to use, neighborhoods. So rather than the central city and the suburbs and things go like this, you have a series of neighborhoods which are largely autonomous functionally. Then if you do this, you see this, this here, this is an example of what we're building as an alternative to private automobiles. So if people live near where they work and they have access to the amenities they, they need nearby, then we can provide mobility service in addition to walking with lightweight vehicles like this. So this is, this is an autonomous vehicle that you, you call for it on your phone like an Uber, comes to you wherever you are, then you can ride it to your destination and it can be under human power or if you're elderly or disabled it can be autonomous. You, you, you get off at your destination and it goes to pick other people. In the back is um, a locked box so it can also deliver packages the same way, like takeout food. So for example, it could, it could, it could pick up Chinese takeout, <laughs> and then pick up a human, drop the human off, and then deliver the package. Or maybe you'll just take a Turkish adam a kebab. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Exactly. And um, I think they are really curious about your past experience in Istanbul and Adana, so that we can learn what worked, what didn't work, and use okay. it as a la lesson and right. we can do it better next time yeah. when you come to Turkey. Okay. Well, I think that, I mean, I love Istanbul. Istanbul is great. Adana, I have some of the best food I've ever had. <laughs> but I think, I think, you know, Istanbul, like many great cities, they have historic areas and business districts and suburbs. And it's and and that tries to connect everything with roadways and you know mass transit in a few corridors and I think that is that pattern is last century's pattern. I think we need to move towards 21st century patterns. I mean, so many things are changing. The way we're doing work is changing. Work is becoming hybrid. I think the central office. Central uh, business district and the conventional office building is obsolete. Work is becoming kind of a network. Uh, people work at home, they work in the office, they work in a cafe or a hotel lobby or an airport lounge. And um, the role of the home is changing. The home is becoming a center of work, but of learning, of health care, of exercise size of entertainment, communication, and cities are not acknowledging in a fundamental way this transformation which will change 
these patterns significantly. And then at the same time, we have all all of this new technology. So these kind, this kind of sensing and and uh, automation, robotics, uh, you know, can be applied to improve the quality of life of people. So the combination of these fundamental changing patterns of living and working plus the possibilities of new technology creates a whole new opportunity for cities to, to become much, much more efficient, but that's not really the word, much more livable and also much more entrepreneurial, you know, supporting the way um, jobs are changing and moving towards a much more entrepreneurial society. So, so these kinds of uh, models here, these are called CityScope. And we can interactively look at all of the interventions that can improve communities. This is Kendall Square over here where we are. And so we can look at changes in density, the patterns of living and working, new mobility systems, new energy systems, um, model public health, model the entrepreneurship, the innovation potential of a community. So, um, so we do two things in our group. We, we prototype these systems like this. We have housing systems that can be deployed in the city, and then we develop the, the models with the simulation tools to simulate the impact of those interventions. So uh, what, what it, uh, can change in Istanbul? <laughs> oh, well, I think you've, I, I'd start with the land use regulations. You know, I would, I would start with, well, for example, one thing that we're, one thing that we're excited about is using very powerful technology for governance, for public policy. For example, rather than having a fixed master plan with fixed zoning, you could create incentives for the landowner. They can build a, a, a bigger building if they develop in a pro-social way. Okay, so you could have a 10-story building. Well, if you want to develop under the old model, that's fine, but don't ask for a variance. But you could increase that floor area for a developer, but a percentage of that increased land value needs to go back to the community. So cities control indirectly literally trillions of dollars worth of assets through their land use regulations. And then, you, and then you can, you can have very fine-grained mappings of incentives to public assets, and it can all be put on the blockchain and smart contracts. It can be self-regulating. You can have data feeds, so you get a little bit too much of this asset. You dial down the incentives. You dial this up, and and so you can achieve in a human community something like a natural ecosystem with feedback mechanisms, you know. And, and I think, in my mind, that is by far the most exciting application of technology. Not the sensors and the, and the gadgets that are in the city, but, but using it for creative public policy to create better communities. The keywords have changed in this field in terms of, instead of using efficiency, you said uh, livable. Are there any keywords that policymakers should seek out in designing smart? smart. And what, what's smart. the content? Don't use it. Yeah, so what's smart, the is, smart is really traditionally smart cities is about optimization. Mm -hmm. that's, that's like optimizing the flow of traffic through smart traffic signals and the like. And that has not proven to be Smart. Very useful. It hadn't been proven to be smart. <laughs> right. Um, I think we have to deal with much, much, and it's also just become a marketing term by companies. So I think, I think that uh, we should think about the fundamentals. So you said pro social. Pro social. Uh, so yeah. Social justice, livable. Equity. I'm curious. Uh, okay. Equity. So equity is huge. What's happening in, in cities like this, Kendall Square, where we are? The people who are the lifeblood of this area, which are the young professionals, the young people with young children, 
the retired people, the retired faculty that you know can can, can uh, you know mentor the young people. No, they, they can't afford to live in this area. You know, the, if, if housing is built, it's luxury housing for just the thin slice. Yeah, handicapped. So I think I think we we need to have much more equitable policies, not only for the housing but for the schools, for the shopping. Do you know? Realize there's no pharmacy in this whole area here. There's no daycare center beyond what MIT has or, or dozens of other assets that people need in daily life. That's what I mean by pro-social. If you can create incentives for the property owners and the developers to build out that infrastructure, tap into market forces. I think, I think what is no longer viable in most cities is is to build social housing for the government to pay for it. I think you need to have these public-private partnerships, but the government can set the rules of the game and create the incentives so then the market will do what is needed for people. And Kent, uh, when we <coughs> came here before you arrived, um, the first question that I asked, because yeah. I, you know, I admire your work and I, they know, they search about you, and uh, they were asking, um, would it be possible for Kent to come to Turkey and we can have him to a couple of cities and sure. start some um, work around what you do and mm -hmm. create a new hype in Okay. In, in, in Turkey City. Well, so, so let me, let, yes, the answer. So we have, well, let me see, about, about eight years ago I decided that I needed to get our work out of the lab into the world. And we do it in two ways. So we put together an affiliated, uh, an affiliation of partners for a network of city science labs. And we now have labs in uh, in Shanghai, Taipei, Ho Chi Minh City, Toronto, Guadalajara, Hamburg, Germany, Andorra, uh, we, and we just signed an agreement last week for Chile, <laughs> and, uh, and we have two more that we hope to sign in the next few months, one in Israel and one in, uh, in Spain, in San Sebastian. So we're looking for cities who can be part of our city science network and then that gives them access to all of the tools all of the ideas we share we have a city science summit in two weeks october 27th and 28th where all our partners come together uh, we are presenting a, a design for a new district in kharkiv in ukraine that we're developing with norman toster who's one of the great architects of our era and so norman and i will be presenting that so Kharkiv is, is, is like an honorary member of our network now. So I would I would love to have discussions with how cities in, uh, in Turkey could be part of the part of the network. The second way we do it is we launch companies. So we we have uh, now the five startups that have come out of the lab and and we commercialize the best ideas so then in a commercial way we can get it out into the lives of people. Yeah, this was the question that Orhan Bey asked. Yeah. Uh, if you would like to launch your own, comp own company or work with others, they were asking me a question about my technology. So yeah. I think your example is an amazing example. They had five companies out of their lab and at the same time, they work with other cities around the world and implement their projects in other cities, which is really, this is show how the impact is, right? Yeah. It's yeah. not only on journal papers, on yeah. patents, yeah, yeah. it's like in real life, if you yeah, work yeah. on real people. Yeah, we do that. I mean, we, we, of course, the graduate students particularly need to write the papers. Yes. <laughs> and so we do that. We write and we get in the journal. That's not as important to me personally as, as our network of cities and launching companies because you know how it is. Yeah. You know, yeah. 30, 50, 100 people read your paper, right? Right, exactly. You know, that you can get you can get the work out into the lives of thousands or more people in other ways. And I think your your work is extremely direct when it comes to the real life. You're really touching mm -hmm. people's life. Mm -hmm. Like you, we try to. Yeah, right? Yeah, like, <laughs> like, compared to mine, it's like even like yeah. more collective. You work with 
cars, bicycles, yeah. people, Things companies, people governments, yes. local policies. Like it's right, so right, right. Like extremely right. dimensional, multi-dimensional. Yeah. Yeah, it's not. Yeah. A, it's it's hard to under, to to explain. Yeah, the, the exactly. Multiple, yeah, but at the same time, I also feel like having the attention coming from the people like this yeah. is also shows the value of yeah. the impact of your work, yeah. and at the same time, how the future will look brighter than right. now, right, right. because we really need it yeah. now yeah. in the twenty first century. Yeah. And, and Turkey for me is an exciting place because it's a bridge between the east and the west, and we're we're now moving into cities in the east, like I mentioned Israel, but we have some, some other Middle Eastern cities. We're talking with Cairo. We're trying to put a project together, um, and uh, Dubai, a few other places, and then we're working in Europe. Turkey's right in, the, in between, has aspects of both cultures, so that for me is a really, really exciting thing. Can you study with the refugees, like Syrian? We, yeah. We did, well, we did, a, we did a project in Hamburg some years ago. I think it was just playing on this monitor here a minute ago. It may well we're talking. So we we were working in in Hamburg with the mayor there, Olaf Scholz, mm -hmm. who's now Chancellor of Germany. Because we didn't know that at the time. So um, in fact, that was our first city science partner. And um, so we started working with the mayor for a new district that would house the 2024 Olympics. And then the mayor lost the referendum for the Olympics as they were uh, experiencing this influx of refugees from the war in Syria. They were looking at 80,000 refugees just into that one city, Hamburg. And the challenge was uh, finding sites to build the housing for the refugees. And, and it was very controversial because there's a lot of opposition for that you know, refugee housing in the community. So we built a version of our city scope tables. We did workshops with people in the community. The mayor said, every district rich and poor has to share equally. Even assimilation, no ghettos are created, and the community has to decide, not the mayor. And so people would come in and they'd move the little housing pieces around, they're optically tagged, they get feedback as to access to jobs and mass transit and shopping and schools. And through these workshops, the communities in their own district decided where to build the housing, and it was a very successful project. So the signs ruled the democratic action. Yes, and, it, and, it, and, it, and the interesting thing is it disempowered all the angry people that wanted to disrupt, oh, wow. this and, it, and it empowered all the people that wanted to solve the problem. So you work with local people to do something. Yeah, well, we had we had local we had facilitators that ran the workshops, but we created the platform. Oh, I didn't know this part. Yeah, yeah. yeah. But has it become an integral part of how you do business in other parts of your? Has it become an integral part of how you do business in other We're, collaborations? That is, yeah, we, we, we built these all in the world. This is from Andorra, this table, although it's not running, I see now. But um, that, that's a big part of what we'll do in Chile. Mm. Chile, you know, was um, you know was under Pinochet. It was an authoritarian government. Now it's swung to become much more progressive, and they want to bring the ideas that I was just discussing earlier to cities in Chile and particularly create much more affordable, accessible housing near where people work and, and all of the amenities. So we plan to have a version of that process that I described in Hamburg in, in Chile in the coming months. So it's an inclusive process for inclusive cities. Yeah. Great yeah. summary. Yeah. Yeah, that's great. Ken, thank you so very sure, much. This was sure. really, really yes. helpful and My insightful. Pleasure. I'm sure they all enjoyed. Yeah, yeah, uh, yeah. I think they know now more how, why I admire you. <laughs> <laughs> thank you so much. I know today is holiday, but no, you came. I really, really appreciate it. Yeah, yeah. Thank you very much.
Okay. Maybe in Turkey. In Turkey. In Istanbul. In Istanbul. Yeah. We'll go to Istanbul together. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Maybe in Iran. Thank you again. Thank you. Thank you. My pleasure. Thank you, so Thank you for coming. We really appreciate it. Where are you off to now? Now uh, we go to the lunch, and after that we will we meet with Bob Langer. Oh, good. And then Dr. Bilge Yildiz from yeah. Nuclear yeah. Energy, yeah. and then after that MIT Nano, wow. then Harvard Two Labs, yeah. Mehmet Tona, Sangeeta Bhatia, then Gyokan Hotel Mishlugi, who studies diabetes, and then the dinner. Busy day. Very easy. Impact, wow. very impactful. <laughs> <laughs> yes. Well, great. Thank you for thinking of us. Thank you again. Thank you. Okay. Let's go. Thank you. My pleasure. Thank you. Aslında bizim 11 büyük şehir toptan yollar belli aralıklarla. Belki oraya böyle bir uzaktan zoom bağlantıyla muhteşem. Zoom da olabilir. Davet edilebilir. Yani gelip en azından böyle bir Ülkenin herhangi bir kentte trafik sorunu nasıl çözdüğüne dair böyle somut bir örnek verebiliriz ortaya. Kesinlikle, evet, evet evet. Çok güzel olur. Tabii evet. İstanbul'da şöyle bir zorluğu var. Ee, var olan yapılar, bu yapıların kaldırılması evet, zaman alabilir. Doğru. Ondan da bahsetti. Yapısı, tabii, evet. tabii bahsetti. Biz Erzurum'da yaptık. Kitap kafe. O süper. Evet. Erzurum'un ilkini de istediği gördünüz mü? Evet. Çok güzel. Evet. Erzurum'da yaptık. Şimdi Siirt'te yapıyoruz. Öyle Şanlı, mi? Şanlıurfa'da affedersiniz. Şanlıurfa'da. Ne zaman geçeceksiniz Kemal Bey? Ee, Valla başladı çalışmaya. Başladı da arkadaşlar. Ne zaman güzel yani. Kitap kafe kurulan. Kitap kafe. Küçük konferans adı. Ne güzel. Erzurum'daki bir ilan etmediniz aslında. Yani biz e, biz sahiplenmedik. Yani CHP'ye aittir demedik. Yani vatandaş oraya gelsin diye. Bu fakat herkes CHP'nin kitabı evi diye söylüyor. Evet, evet. Şimdi efendim bu malum uyuşturucu çok yaygınlaştı evet. Türkiye'de. En önemli konulardan birisi gerçekten gençlerin para harcamadan bir araya evet. girebilecekleri mekanların olabilmesi. Evet. O bundan bundan yani, çok. Hocama soralım. Evet. Allah aşkına bu uyuşturucuyla mücadelede bir şey geliştirme imkanı var mı yani? Burada, o, burada evet. çalışan var mı? Edikşen üzerine çalışan beyin beyin bölümünde evet. hocalar var. Hmm. Şimdi yolda yürürken size o beyin merkezini de göstereceğim. Hmm. Benim kardeşim Cerrahpaşa'da tıp okudu. Şu an <gülüyor> e, Çapa'da e, beyin cerrahisi bölümünde. Hmm. Buraya da burslu geldi. Burada çalıştım. Ben de onun vasıtasıyla birazcık öğrendim. Benim çalıştığım hocalar da, Bob Langer'la çalıştığım zamanki hocalar da orada. E, i̇nsanlar hayvanlar üzerinde deneme yapıyorlar. Hmm. Ve bazı insanların vücudu maalesef bu tür maddelere daha duyarlı. Duyarlı olunca da içmediğiniz zaman e, kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Hani size implantif lanet göstermiştim. Onu beyine koyup bazı şeyleri e, regüle edip aslında o maddeye olan duyarlılığınızı azaltmaya çalışıyorlar. Öyle çalışmalar var. Evet. evet. İsrail'de bazı çalışmalar oldu falan söylendi ama ne kadar başarılı bilemiyoruz. Evet aslında onu çalışan hocayla da biz buluştuk. Ee, çok böyle güzel bir yere söylediniz. Ee, burada MIT ve Dubai ve İsrail'in ortak kurduğu bir yeni bir merkez oluştu. Hmm. Önümüzdeki yılın ilk yarısında sanırım açık, pardon, açıklanacak. Oranın ben de bir parçası oldu. Future of Aging. Hmm. Ee, yaşlanmanın geleceği nasıl olmalı? Fakat sadece yaşlanmanın geleceğini değil, aynı zamanda... E, çünkü gençler de yaşlanıyor. Hı hı. Gençlerden başlayarak, bebeklerden başlayarak yaş almış insanların o geçiş yolunda nelere maruz kaldığı ve o hastalıkları nasıl veya e, addiction'ları nasıl e, regüle edebilecekler hı hı. üzerine çalışmalar yapıyorlar. Mesela veya ekstra ex oksijen gönderip bazı maddeleri olan yönelimlerini azaltmış bu çalışmalar da var. E, İsrail'de bu konuda çok iyi gerçekten. Evet, evet.
Hazır mıyız yine oturduk ama? Tabii sadece, <gülüyor> Türk, tabii sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ortak sorunu aslında bu. Evet. Ya uyuşturucu. Evet, kesinlikle öyle. Tideki o var olan işte insanların etkileşimi. Hı hı. Çünkü bir şekilde o maddeyi getiren insanlar var. Evet. O maddenin geldiği noktalar var. Ee, onları mesela hani dediniz ya kitap. Hı hı. Belki de o interaction'ı çok iyi inceleyip o yolların üzerine o kitap evlerini kurmak. Hı hı. Çocukları distract etmek. Evet. Ee, ya da e, onların... Hocam yine sosyoekonomik eşitsizliklerle evet. de ilgili bir durum değil mi? Yani daha yoksul mahallelerde uyuşturucunun artması o satan değil de oraya yani oraya satılan yani mesela hastalıklar da öyle önlenebilir hastalıklar da mesela orada daha evet. Evet, doğru. Yani burada çok... her sokakta belki yol üzerinde göreceğiz küçük bir kutu var camlı camın içinde de kitaplar var her her yerde var ve öğrenciler kitabı alıyorlar çocuk öğrenci fark etmez her yaşa uygun kitaplar okuyorsunuz sonra onu geri bırakıyorsunuz veya kitap bağış ediyorsunuz. Ee, bizim yaşadığımız sokakta da var, MIT'de de var. Aslında çok küçük dokunuşlar bunlar evet. ama birçok kişinin de çok hayatını etkiliyor. Mesela benim hayatımı etkileyen Erdal İnönü'nün, Erdal İnönü'nün kitabı olmuştu. Yani küçücük hatırlarsınız Kültür Üniversitesi'nde evet, birlikteydik sizinle. Evet, küçücük bir kitap. O zamanlar küçük olan Canan'ın hayatını büyük ölçüde değiştirdi. Kocaeli Kitap Fuarı'nda galiba. Evet, Kocaeli Kitap Fuarı'nda tanışmıştık kendisiyle. Ee, o zaman annem hamileydi, en küçük kardeşime. Ee, ve e, diğer kardeşimle birlikte o kadar büyük edaltıların, hani yetişkinlerin içerisinde çocuktuk biz. Bizi hemen fark edip yanına çağırmıştı. Konuşmuştu, bazı söylediklerini de anlamamıştık hatta böyle. Sonra ne okumak istedi- istediğimi sormuştu. Ben de işte fizik, kimya, biyoloji ama karar veremiyorum demiştim. O da Anılar ve Düşünceler kitabı birinci cildini bana imzalayıp verdi. İkinci cildini Cener'e, üçüncüyü de Emre'ye verdi. Kardeşim, en küçük kardeşim. O kitabı okuduğumda o işte babasıyla olan yazışmaları, e, Ankara Üniversitesi'nde ilk çocuklarını kaybetmenin verdiği acıyla Çocuklarını başka şehre göndermek istemeyen İsmet İnönü'nün Ankara Üniversitesi'nde fizik fakültesini kurması, Erdem İnönü'nün oraya gitmesi, oradan Karte'ye uzanması, dünyaca ünlü Wigner'le tanışması, e, harika teoremler geliştirmesi e, beni çok etkilemişti. Babasıyla müthiş yazışmalar. Evet, onun kitabında evet. Sevinç teyze ona e, hediye etmişti. Bu arada onun numarasını sizden rica edeceğim, acaba bulabilir miyiz diye. Ben böyle küçükken çakıl taşlarını parçalayıp içindeki atomu bulmaya çalışıyormuşum. Herkes bunun imkansız olduğunu söylemiş ama ben yine de yapıyormuşum. Babam da bana bir kitap hediye etmiş onun üzerine, Madame Curie ile ilgili. Ama ben kitabı okuduğumda Madame Curie'nin eşi olan Pierre Curie'ye aşık olmuştum. O piezoelektrik denilen bir malzemeyi keşfediyor. Ama şarkı böyle... E- Alışılmışın dışında bir şey. Sopra gibi olmasın? Değil, Sopra değil, gibi. değil. <gülüyor> ee, dünyada var olan haksızlıklara karşı, e, daha doğrusu buradaki e, Amerika'da e, silah saldırılar çok oluyor maalesef. Evet, evet. Burada çok ünlü bir müzik okulu var, Berkeley diye bir okul. Aa. Orada ben bir öğrenciyle tanışmıştım. Kendi alanım dışındaki öğrencilerle konuşmayı çok önemli buluyorum. Oradaki Süeyda denilen e, kız öğrenci şey dedi, öğre, öğretmenim bana bir ödül verdi, pardon bir ödev verdi bu konuyla ilgili bir şarkı yazmamı söyledi. Fakat ben de e, kendi ülkem olan Türkiye ve İran'da yaşanan olaylar için bir şarkı yazmak istedim hmm. dedi. Yeni Mahsarası önemli. Evet. E, yok değil değil. Yok hayır o değil. O değil. Ve e, ilginç bir şey olmuş. Hatta bu sabah mesaj attı. Ben onlara böyle bir mesaj attım. Günaydın arkadaşlar. Güne güzel başlıyoruz hmm. diye. O da hocam çok güzel bir şey oldu. Biz hafta sonu onu e, şey yaptık. Sesli olarak e, gerçekleştirdik. Kayıt yaptık. Kayı, hem kayıt hali var hem canlı hali var. Hmm. İkisini gösterebilirim dedi heyecanla. Ben de onu merak ediyorum. Hiç dinlemedim. Çok merak ediyorum. Çok Benim da iyi bir piyanisttir kendisi. Öyle mi? Çok hmm. kabiliyetli, çok harika öğrencilerle hmm. buluşacağız. Gidelim mi? Nereden bunu? Benim şimdi bir kız, bir odan torun var. Evet, şey Kerem. Bir Kerem'de. de büyük kız var tabii. Evet. Büyük kızdan da bir e, torun var. Evet. Üç torunumuz var. Evet. Ne güzel. İkiz olması daha da keyifli. Gerçekten öyle. Kız yaramaz ama. Öyle mi? Evet, kız yaramaz. Birbirlerine benziyorlar mı? Ee, benziyorlar Aa. yani. Ee, kız biraz şey, saçları siyah, Aynen. erkeğin e, saçları sarı. Yürüyerek gidiyoruz basına. Data Center, e, özellikle elektrik, elektronik bölümündeki hocaların ve öğrencilerin kulüplerinin olduğu bir hmm. 
kocaman bir binayı bir karı koca para vererek MIT'ye başlıyorlar. Tam miktarını bilmiyorum, milyon, milyon dolar da tahminim. Ve o binanın içinde böyle farklı bir bina. Hiç böyle normal şu binalara benzemiyor. Çok karışık, crazy building diyorlar. Çılgın bina diyorlar. <gülüyor> Onun içinde farklı öğrenci grupları, farklı çalışmalar, farklı maker space diyorlar ona. Böyle e, evet, evet, bir farklı yol, yerlere hemen hızlı bir şekilde gidebiliyorlar. Şurası öğrenci yurtlarından biri. Ee, yeni yapılan yurtlar da hemen sizin kaldığınız binanın arkası. Şurası da biyoloji bölümü. Burası biyoloji, burası kimya. İkisinin arasında e, bir köprü var. İki bölüm birbirine gidip gelebiliyor. Tamamen kolaborasyon yapıyorlar. Hiç kol- e, e, zaman kazanmak açısından e, 11... 25 gibi ya da 11-20 gibi, pardon 12-20 gibi araç restoranın önüne gelirse biz hemen tamam, gidip buraya geçiyoruz. Tamam ben ayarladım. Evet çok ilginç. İçi de aynı şekilde çok ilginç bir bina. Dışı da öyle. Bir de burada hani bugün Kent Larsen da biraz bahsetti. Binaların önemi şöyle diyelim. Burada her yapılan binanın Mesela diyelim ki bir bina 100 milyon dolara mal oluyor. Yüzde ikisi, binanın maliyetinin yüzde ikisi, binanın çevresindeki yeşil alana ve bir sanat e, eserine yatırılmak durumunda. Şimdi bir beyin binasının önünden geçeceğiz. Oradaki beyin binasının önünde böyle bir eser var. Bir sanatçıya verildi ve sanatçı beyni e, mimik eden bir... E, sanat eseri oluşturdu ve o parayı o sanatçıya verdi. Sanatçıyı destekliyorlar. Evet. Şehir güzelleşiyor. Aynı zamanda da binanın maliyetini vergide çok arttırmak istemiyorsunuz. Hmm. Yani böyle e, geri kaybediyor. Evet, evet, yani evet. Bob Langer'ın bulunduğu e, kanser araştırma enstitüsü de burası. Modern'la geliştiren bilim insanı aynı zamanda MIT'den değil mi? Evet. Burada yaşıyor. Yani burada, ofisi burada. Öğleden sonra göreceğiz kendisini. Evet. Bob Langer dediğim kişi. Ee, şu gördüğünüz sarı binada beyin merkezinin eski binası, arkasında da yeni binası var. Hemen binanın altından da şehirleşmeye yine önem vermek adına bir tren geçiyor. Tren yolun üstünden şehir e, binanın altından geçiyor. Hiçbir şekilde ne trene zarar ne de binaya zarar ne de öğrencilere zarar. Novartis'in hemen arkasında Moderna, onun hemen çaprazında Pfizer. Yemek yiyeceğimiz, öğrencilerle buluşacağımız noktanın hemen karşısında yine e, Takeda, bir Japon ilaç firması var. Burası da ilaç e, şirketlerinin bulunduğu bir nokta. Şöyle gideceğiz, sonra da karşıya geçeceğiz. Dikkat edin, arkamızda büyük bir şey var. Burada da e, Boston Maratonu'nda bir polis arkadaş e, Suikast sonucunda vefat etmişti. Onun anısına yapıldı burası. Burada da resmini görebilirsiniz. Onun için bir anıt yapıldı. Hemen yerin al, yerin bulunduğu anıtın altında da böyle demir parçalardan oluşan bir dil yapıldı. Özellikle görmeyen, e, görme yetisi olmayan kişiler de anlayabilsinler diye. Beyin merkezine doğru gidiyoruz. Yemek yiyeceğimiz yerde hemen şu karşısı. Burası McGovern Brain Institute. Binanın en üst katında hayvan deneylerinin yapıldığı laboratuvarlar var. Burada her binayı bir karı koca veya bir iş insanı isimlendiriyor para vererek. Böylelikle hemen kendi adına evet, istediği bir sürü çözü yaptırabiliyor. Diğer insanlar da isimlerini uzun süre hayatta bırakılıyorlar. Dediğim o şey de şurada. E, sanat eseri. Evet. Onu yapmak durumundalardı ve yaptılar. Merhaba. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. 
Merhabalar. Merhaba. Evet. Evet. Abi Betmiz de arkadaşlara şöyle diyelim Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arkadaşlar için böyle selamlar var. Buradan selam gösterip size diyelim. Teşekkür ederim. Dolayısıyla onlara da buradan selamlar için evet. saygılarımızı evet. gönderelim. Canan'la yaklaşık, Canan benim arkadaşım yaklaşık 6 senedir tanışıyoruz. Ve de böyle bir şeyden haberim olunca çok mutlu oldum açıkçası. Bugün Biz... Ozan'ın doğum günü. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlla dedi, dedik ki yani doğum günü bak Kemal Bey geliyor illa ki gel dedi. Ben dedim zahmet ettirmeyin lütfen yapmayın dedim. Yani çok, çok, teşek, çok teşekkür ederim. Ben dayanamadım. Yani. <gülüyor>